臣鳌拜，叩见皇上。老板，自朕亲政以来，你可是第一次向朕行跪拜之礼。罪臣以往对皇上不敬，罪臣罪该万死。这么说，你是想明白了？皇上，罪臣是三朝元老。罪臣不愿意看到大清王国，不愿意看到八旗子弟再退回到山海关外去。鳌拜，你个大胆奴才，竟敢用这么恶毒的语言咒骂大清！难道没有你鳌拜，皇上带着文武百官就守不住大清江山吗？没错。哼，皇上，您瞧见了吧？鳌拜这奴才还是没有丝毫的悔过之心。鳌拜，朕看你。还是继续待在这天牢里，慢慢想明白了再说吧。皇上，皇上若是连罪臣这样的三朝老臣都不肯放过的话，吴三桂、尚可喜、耿精忠那些降将们，他们心里能踏实吗？这江山，虽然表面上兴了爱新觉罗，其实这举国上下到底还藏着多少天命的余孽？皇上，你知道吗？知道，饭要一口一口吃，棋得一步一步下。等朕收拾了你，朕自然会把那些威胁大清的敌人一个一个揪出来，然后清除掉。不，皇上，虽然罪臣威胁到了大清的皇权，可罪臣绝不是大清的敌人。正是因为罪臣不忍心看到大清亡国，罪臣冷静下来以后。这才肯放下与皇上的私怨，愿与皇上共同去对付大清真正的敌人。皇上，你既然已经烧了罪臣，与朝中大臣们来往的密信，足见皇上你的度量和谋略。那皇上为何就不能再大动野心，助了罪臣呢？万一康熙和鳌拜谈判成功，对咱们。整个联盟是很大的损失啊！当务之急，是必须想办法破坏他们的君臣谈判，抢在康熙之前查出鳌拜埋在咱们明珠谷的内奸，除掉这个祸患。眼下唯一能办好这件事情的只有易欢了。我看得出来，康熙很在意小师妹，今天突然把我从贵人升为嫔，其实就是为了刺激小师妹。康熙把你升为嫔，关易欢什么事？大师兄，你先别紧张。正是因为小师妹对男女之事很懵懂，所以康熙才会变着法儿试探她。这也说明了，小师妹对康熙只是结拜之意，没有男女之情。这下你可以放心了吧？现在事态如此危急，我也只能顾全大局了。不瞒皇上，这些年罪臣在吴三桂和反清联盟中。安插了不少密探，这些密探只听命于罪臣一人。若是皇上杀了罪臣，他们就会变成聋子、瞎子。哼，鳌拜，鳌拜，朕听明白了。你虽然嘴硬，但是你还是想活。这样吧，你交出你手下的情报网，朕就饶你不死。事到如今，咱们君臣就打开天窗说亮话吧。皇上让罪臣重获自由，戴罪立功，这情报网由罪臣负责管理，否则，罪臣就把这多年来建立的情报网一起带进坟墓。大胆奴才，死到临头了，还敢跟皇上提条件？你是在要挟皇上吗？不是要挟，是请求。罪臣请求皇上，为了大清，不要再两败俱伤了。罪臣已经拿出了最大的诚意，皇上是不是也该拿出点诚意来呢？老板
。你要是真有诚意，就应该先交出大补丸的解药。这大补丸的解药属罪臣，不能交。那李氏兄妹二人绝非善类。若是罪臣不能活着出去，亲自查清他们李氏兄妹二人的真实身份，那罪臣就算是拼上一死，也会拉着李氏兄妹二人陪葬，算是为皇上。除去这一大隐患，也算是罪臣为了皇上，为了大清国，尽最后一次忠吧。老伯，你是不是看到自己死到临头了，想拼这一死，除掉皇上身边两个最得力的人吧？你是想为你自己报仇吧？索图，你若是为着与我的私仇，去包庇那李氏兄妹二人，那你就是在养虎为患。你定会成为大清的罪人，老板，你不用再挑拨离间了。李氏兄妹对朕到底是忠心还是另有企图，朕自有办法验证清楚。看来皇上还是不肯相信罪臣，但皇上对李氏兄妹多少有了提防之心，那罪臣也可稍稍安心了。既然你不肯交出大补丸的解药，那朕。也不必再与你谈判。皇上，你可知老夫的情报网从吴三桂上科西耿精忠三位藩王那里得到的，还有从前明义史的秘密基地里得到的消息，到底有多可怕吗？哼，危言耸听。不，皇上，绝非是危言耸听。只要皇上能够答应罪臣的条件，那罪臣。马上就告诉皇上一件有关反清联盟的绝顶机密。皇上，罪臣保证，这条消息绝对值得你放了罪臣的。皇上，如果鳌拜方才所言属实，那他一直向皇上隐瞒这些机密，那犯的是欺君之罪。可如果他说的不是实话，那犯的更是欺君之罪。所以，皇上，你再好好想想吧。为了大清啊，皇上。朱哥哥，所以你的意思是让我挑拨鳌拜跟康熙的关系，让他们君臣谈判失败？不，恰恰相反，我要你想办法劝康熙尽快答应鳌拜的要求。赦免鳌拜，放他回府。我没听错吧？你我来历不明，又有鳌拜从中挑拨，康熙本来就对我们没有完全信任。这个时候，若是再挑拨他跟鳌拜的君臣关系，反而会加重他对你我的疑心。鳌拜老奸巨猾，他不可能真的交出情报网络，他只会自己亲自掌控，但他一定会暗中与手下内奸联系。只要放鳌拜回了府。我们就有机会查出那内奸是谁。哦，那你这么一说，我突然就明白了。朱哥哥，你简直太聪明了。你呀、啊，总算夸我一回了。哎，不过，如果那个康熙再对我动手动脚的，你可别再乱吃醋了